Теперь Вильнюс, похоже, претендует на титул столицы всех антироссийских заговоров. За эту идеологическую пальму еще, конечно, пытается биться Таллин, но шансов у него мало. Пока в Литве сидит Даля Грибускайте, здесь всегда будут очень рады любому, кто заявит, что он не любит нынешнюю Россию. На этой неделе здесь прошел уже третий форум «Свободной России». Это крыша Каспарова. И лучше вам не путать. Те, что с Ходорковским и те, что недавно заседали в Тальне, были за открытую Россию. Эти за свободную. Та, по-видимому, открытая, но не свободная. А это свободная, но все-таки закрытая. Точно закрытая. Здесь в Вильнюсе про судьбу России просто так, абы кого не пускали поговорить и не послушать. Принимающая сторона даже усилила меры безопасности. А ведь узнать, ну как же, вам, наверное, тоже интересно. Ведь про нас говорят, наше будущее решают. Какой сценарий по спасению Отечества там готовят? И от чего они будут нас спасать? И как-то вот целиком или снова будут делить от Урала и после? И вообще, почему судьбу России всегда обсуждают в такой тайне? Из Вильнюса наш специальный корреспондент Дмитрий Кулько. Главный идеолог вильнюсского сборища оказался персоной неуловимой, по крайней мере, для российских журналистов. Григорьевич, простите, один вопрос. То ли аллергия на русский язык с иностранной прессой Каспаров общался с удовольствием, то ли о судьбе России действительно лучше рассуждать с теми, кто о России ничего и не знает. Шахматист, безуспешно пытающийся с политиком, на публике нещадно эксплуатирует свой конек. Как нам демократизировать Россию и избавиться от режима Путина? Санкции необходимы. Их, конечно, нужно ужесточать. Здесь, мне кажется, важно подойти к вопросу, а должны ли быть санкции только персональными. Мы слышим от представителей российской оппозиции, что только персональные санкции российский народ ни в чем не виноват. Ну, немецкий народ тоже был ни в чем не виноват. И японский народ ни в чем не был виноват. В передышках между приступами ненависти к российской прессе оппозиционеры вспоминают, что за три форума так и не дозаседались до собственной политической программы. Собраться в партию? Вот еще. Тут бы за два дня в Вильнюсе не разругаться. У каждого свое видение, как развалить Россию. Сошлись еще разве что в ненависти к российским телеканалам, которые почему-то не показывают оппозицию, а только пудрят мозги зрителям. Я тебя в Украине знаю больше, чем в России. Естественно, же меня в России не показывают. Здрасте, а мы готовы вас показать Петербург, пятый канал. Я же вам уже отказал, я же вам сказал, что не дам вам интервью. Ну что теперь, догонять? Когда же от нас бегает? Да, Андрей Николаевич. Андрей Николаевич Илларионов – экономист, бывший советник президента России. Также Трусцой в начале нулевых перебежал в США. Откуда и остальные участники сходки требуют вернуть Крым, а вообще в идеале всей стране нужно распасться. Скажите мне, какая нам разница, как это называется в истории, красные, белые, трехцветные, какие угодно. Это империя в разных формах. Пока она существует, счастья не будет. Я не беседую с российской пропагандой. И когда журналист столичной газеты Айдер Муждабаев уже как два года сменил ненавистную Москву на Киев. Другие участники форума со значками то Украины, то даже НАТО оставили Россию дальше и надольше. Тот же Гарри Каспаров получил гражданство Хорватии. О судьбах России, видимо, лучше думается, обитая в Эстонии, Чехии, Германии, Англии и, конечно, куда без десанта перебежчиков США. Терзают себя думами о родине, узнавая о ней лишь по слухам и публикациям соответствующих СМИ. Более остро ощущаешь а, те а, проблемы, которые возникают в, страны, в стране. Потому что когда просыпаешься с новостями из России, засыпаешь с новостями из России, и каждый день, когда идет негативные новости... Андрей Сидельников уже 10 лет не досыпает в Лондоне после того, как получил политическое убежище в Великобритании, как один из самых верных людей Бориса Березовского. Но вы сами уехали в Лондон, да? Ну, я убежал. Форум одиозных беглецов подходил к своему апогею. Несостоявшиеся революционеры сами признали, что подавляющее большинство россиян поддерживают действующую власть. И логичный вопрос, кого тогда спасать от режима? На сегодняшний день российская власть, она, я не могу сказать, что она обладает тотальной поддержкой. Но, по крайней мере, она обладает достаточно большой поддержкой, во-первых, с одной стороны. И с другой стороны, сам потенциал протеста не очень велик. Но желание получить зарубежных денег и побольше никто не отменял. Если солидные чеки перепадают верхушки на сцене, то простые смертные хотя бы смотались в бесплатный мини-отпуск в Европу. Откуда деньги? Эксперты, которые уже неоднократно выводили на чистую воду отдельных граждан из списка почетных гостей форума, ответ дают не задумываясь. Там присутствуют фонды, 
Госдепартамента США, вот тот же НЕТ, ЮСЕД и прочие фонды, через которые запрещены в России. Два революционных дня в дорогом отеле и с элитным алкоголем для 200 человек. Это очень дорого. В итоге, в итоге, однозначная сумма это не менее полмиллиона долларов США. Но не всех позвали на этот праздник жизни. Александру Сытину, еще одному критику российской власти, на этот раз билетов в Вильнюс не прислали. Скрывая обиду, вначале выскажет нам в лицо все, что про нас думает и говорит на всех доступных ему площадках. Обслуживается очень непрофессиональными прокремлевскими пропагандистами. Но уже через пару минут, не стесняясь, предложит свои услуги пропагандистам. Вопрос только в цене. Смена лагеря, мировоззрение и вообще образа жизни Сытина – Оказывается, стоит недорого. Если, допустим, есть, что-то мне попадалось, я просто не помню, как она называется. Именно политическая... А вы тоже на альтруистических началах или... Нет, вот за это я попрошу бы на А сколько? Ну, тысяч пятнадцать-двадцать за передачу. Там нет ни бизнесменов крупных, ни... а есть вот такие вот псевдооппозиционеры, то это, в общем, как говорил незабвенный Остап Бендер, джентльмен в поисках десятки. То есть э, здесь совершенно идет поиск гонорара. Малоизвестные оппозиционеры пытались дорасти до провокации. Что ты, ты снимаешь, Тут и соседи понаехали. Например, бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Ярый русофоб, наделивший властью Дмитрия Ярыша, вдруг захотел помочь решить внутренние проблемы России. А ведь до Майдана его лишили должности, подозревая в связях с американской разведкой. Скажите, а вы перестали работать без друг? С приходом на Ливайченко Шабаш и вовсе ушел в параллельную реальность, где делегаты форума давно у власти и всю российскую прессу иллюстрируют по украинскому шаблону. С привычным уже надрывом, яростью и ненавистью люди, которые вроде как хотят править Россией, рассказывают, что будут делать, когда возьмут власть. А вы, вы говорите, что вы хотели мне, мне кажется, а, иллюстрировать что вы... журналистов. А что вы... Нет, 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 нет журналистов вы про... А что? Вы в текст написать не можете складно, вы предложение, вы слова в предложение складывать не умеете. Не расставаясь с телефоном, Бажина Рынская один за другим выкладывает посты в соцсети. Восхищаясь, например, как оппозиционеры обсуждают за ужином режим Франка. И ничего, что фамилия испанца Франциска Франка пишется и звучит иначе. Не будем придираться к блогерше, ведь собрались в самой пьющей стране Европы. Да, хор хороший настройки, да? А сегодня? Сегодня нет, сегодня я только кофе и пиво пью. В самом деле, пожалуй, наиболее естественное начало дня для людей, у которых не только мутные мысли, но и такие же планы. Дмитрий Кулько, Наталья Кириллова, Виктор Цхавребов и Алена Буровицкая. Пятый канал. Литва. Вильнюс.